Welcome， 您新八卦 CP to our channel。大家好，喜爱电影和娱乐的朋友们，今天我们一起踏进中国电影界一个值得铭记的日子。在二零二三年八月三日，才华横溢的导演徐克直接发布消息。带来了一个非常特别的好消息，《神雕侠侣》中的肖战已成为该项目中最大的投资者。肖战的演技与徐克的出色导演技巧相结合，创造了一部充满经典气息的电影《神雕侠侣》，让无数观众为之陶醉。肖战不仅是一位优秀的演员，而且在这个项目中展现了聪明敏锐的投资眼光，将心血和资金投入其中，而且。由杨紫主演的《龙困情网》的制作和拍摄也同样令人印象深刻。该电影以其永恒的情感表达和精湛的电影技巧，赢得了观众的赞誉。让我们一同欢庆这些出色的电影作品，并期待来自中国娱乐界顶尖人才的独特组合所带来的电影巅峰体验。徐克直接发布消息：《神雕侠侣》肖战是最大的投资者。今天。我们将进入一个关于中国娱乐圈顶级明星肖战及其在电影业中卓越贡献的有趣故事。徐克导演于今日直接发布消息，宣布肖战是电影《神雕侠侣》中最大的投资者之一，这是中国电影史上最著名和备受喜爱的作品之一。肖战以英俊的外表、多样化的演技和令人印象深刻的歌唱声线而闻名，他的事业得以崛起。归功于自己的才华和不懈努力，他赢得了众多国内外忠实的粉丝。电影《神雕侠侣》成为中国和其他国家观众喜爱和铭记的作品之一。该片改编自金庸先生的同名小说，真实细腻地再现了著名武侠角色段誉、虚竹、杨过、小龙女等众多人物的精彩故事。肖战对该项目的投资证明了他对电影业的热爱和热情。同时，也表明了他致力于为观众带来高水准的电影体验。肖战在影片中的表现也给观众留下了深刻的印象。他以精湛的演技展现了角色段誉的细腻和深情，塑造出了一个强大而令人难忘的形象。肖战的出色表演受到观众和业内人士的高度评价和赞赏。除了展现出优秀的演技，肖战还证明自己是一位聪明敏锐的投资者。他对电影《神雕侠侣》的投资不仅是一个明智的财务决策，更表现出了他对中国电影业的热爱和信心。他在创造一部令人难忘并具有历史意义的电影中做出了重要贡献。在肖战的大力支持下，电影《神雕侠侣》在票房排行榜上持续热卖，并受到业内人士和观众的高度赞扬。这证明了肖战的事业不仅局限于演技和歌唱。还拓展到了电影制作和投资领域。我们不能否认肖战在中国乃至全球娱乐圈的巨大影响力。凭借他的才华和影响力，他成为粉丝心中的偶像，并在事业和个人生活中取得显著的成就。总的来说，徐克直接发布有关肖战是电影《神雕侠侣》最大投资者的消息，表明了对他在中国电影业中的影响力和贡献的承认。肖战在角色和项目中的融入，征服了观众的心，并帮助打造了一部让公众难忘的电影作品。情感表达独特，精心制作，杨子《长相思》再胜。今年暑期已经过了一半，古装剧依然大行其道，一部接一部轮番打破平台记录。最近，由杨子、张晚意、邓卫、戴露娃、王弘毅领衔主演，谭健次特别主演。改编自桐华同名小说的古装剧《长相思》第一季登陆腾讯视频，刚刚开播，《长相思》就打破了腾讯视频2023年剧集热度最快突破3万的记录。开播仅两天，内部热度已突破3万一千，成为腾讯视频2023年热度最高的剧集。随后，该剧的播放数据横扫云和数据、酷云、德塔文、灯塔专业版等多个平台的榜单。除了女主角杨紫继续保持高热度的热搜榜，目前登场的三位男演员张晚意、邓卫、谭健次的微博粉丝数量也以肉眼可见的速度不断上涨。《长相思》如此火爆，究竟是如何做到的呢？独特的情感表达打动人心。如果我们忽略古风世界观，只看核心人物的感情线。
，可以看出《长相思》讲述了一个一女托四男的故事，在人神妖混居的大荒之的昊陵国王姬九瑶历经百年颠沛，失去身份，失去容貌，成为无处可去、无人可依、无力自保的文小六杨子氏，与枪玄张婉义氏、涂山景邓卫氏、赤水风龙王红义氏、香柳谭剑次氏携手成长。目前。其中三位男演员已经登场，与杨子产生了不同程度的纠葛。该剧通过多维关系的展示，引起了观众的共鸣。除了古装剧的视觉享受外，观众们对于人物之间错综复杂的感情线也表达出了极大的兴趣。在故事中，角色之间的情感发展独具匠心，使得观众能够深入的投入到剧情中，进而产生共鸣。综上所述，《长相思》之所以能够再次取得胜利，除了精心的制作外，其独特的情感表达也是不可忽视的关键因素。首先是张婉义的霸总线，这条线交代了两位主人公的悲惨身世：在目睹父亲、姑妈殉国、母亲殉情后，西阎王嫡长孙枪玄与妹妹小妖相依为命。其后，小妖被送走学法术，枪玄则被送到敌国当质子。小妖历经种种变故，最后化身小镇医师文小六，以男子身份示人。枪玄目睹亲人离开，却无能为力，明白权力才能庇佑一方安宁，忠诚明君。其次是邓卫的小娇夫宪，涂山景是清秋胡族的二公子，因家族争斗被其大哥囚禁，其间受尽折磨，遇到文小六时已奄奄一息。文小六救治了涂山景，在之后的岁月里。文小六为他指引方向，让他从柔弱变强大。最后是谭剑次的美强惨现。香柳是海底九头妖王，大荒顶级杀手。他戴着银色面具，白衣白发，纤尘不染，面具下的脸俊美到妖异，行事冷酷，手段毒辣。他对文小六却关爱有加，但由于立场不同，两人注定走不到一起。有观众表示，《长相思》里每个人物都是立体丰满的，都有不完美的地方，甚至是犯错的时候，但正因如此，才鲜活真实，落地。故事呈现上很完整，每条故事线和人物皆丰满自洽，并非单纯的 CP 大乱炖，而是综合构建情节，勾勒出世间百态。杨子表演接地气，《长相思》中的主要演员配置可谓演技与颜值并存。杨子是九零后演员中的实力派，在二零一四年出演《战长沙》之后，杨子一路高歌猛进，在《欢乐颂》《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的余生》《请多指教》等剧中均有亮眼表现。《长相思》中，杨子饰演的文小六在剧集初期需要女扮男装，这是对其演技的一次考验。要演好女扮男装并不容易，许多演员的表演要么脂粉气太重。角色缺乏说服力，要么用力过猛，显得油腻。此次杨子在细节上下苦功，将市井人物的粗粝感与江湖气拿捏得到位。在对角色的理解上，杨子没有将文小六当作心怀天下的大女主，而是演出了其遭遇世间无常、看破世情冷暖的一面，在人物处理上颇为接地气。饰演枪玄的张婉义，近年来凭借《觉醒年代》中的陈妍年、乔家的儿女中的乔二强等热播剧中人物人气极升，演技有目共睹。饰演涂山景的邓卫出演过《玉龙仲子》等多部人气古装剧，今年的《长月烬明》让他的人气上了一个台阶。饰演香柳的谭剑次曾因主演《军师联盟》《三国机密》《虎啸龙吟》等古装剧获得关注。去年因在刑侦探案剧《猎罪图鉴》饰演男一号而人气大涨。依靠精致的妆发造型、视觉特效以及到位的情绪细节，三位男演员对角色的塑造均十分准确。随着剧情发展，人物性格也逐渐丰满，情感表达不老套。《长相思》剧集版由原著作者、知名网络作家童华担任编剧，他曾创作《步步惊心》《云中歌》《曾许诺》等小说。IP 改编剧曾火爆荧屏，《长相思》播出后，剧集对情节的高还原度也引发观众热议。剧中的情感表达放在如今也不算过时。《长相思》中，文小六的许多观点具有代表性，反映了不少人对爱情的思考。
。例如，他曾经缺乏安全感，不相信别人，认为女性应该靠自己。这世间的人都是孤零零来，孤零零去，谁都不能指望谁。今日若有多大的希冀，明日就会有多大的伤害。与其这样，不如从未有过。他对爱情并不强求，拥有时，不管再欢喜。都好似一边欢喜，一边有另一个自己在空中俯瞰着自己，提醒着自己失去。因为这份清醒理智，纵使欢喜也带着隐隐的伤感；而真失去时，因为早有准备，纵使难过也会平静的接受。在童华的书写中，主要人物还要应对漫长生命带来的虚无和孤独。《长相思》虽说名为相思，背后最大的悲剧性是文小六、枪玄。涂山璟、赤水风龙、香柳等主要人物为避免孤独做出的挣扎，即便被辜负、被背叛，但他们依然渴望被治愈、被信任。拍摄制作有讲究，《长相思》的世界中存在浩灵、西岩、陈荣三个地域。浩灵靠海，建筑物具有明显的闽南风格，色调偏青绿色；西岩地处西北，建筑物庄严肃穆，色调以黑色为主。陈荣在中原地区，建筑层次繁复，陈设上层次较多。北京大学教授张以武如此评价：精致的场景呈现得益于真诚自然的实景，拍摄《长相思》用真实的场景呈现了极致东方美学。作为贯穿全剧的重要场景，清水镇展示了别具风味的乡土人情。据悉，清水镇图纸设计历时六个月，场景搭建历时七个月。占地面积大约两万平方米，一共有五十多栋建筑。剧中，石先生说书的大树、文小六的回春堂、枪玄的酒铺等设计均按照人物性格与平民底色进行设计，力图与角色严丝合缝。《长相思》的服化道同样精美，剧组将极具中式美学的设计融入服装造型中。文小六充满烟火气息的粗布麻衫自带古代普通民众服饰特征，王姬小妖的精美华服则印有东方传统图案，充满国风意境。剧中的特效制作更是值得称道，神雕羽毛根根分明，生动精细；神兽肥肥则呆萌可爱，活灵活现。再配合极具电影质感和传统文化意味的 OST， 国风之美扑面而来。同时，配乐按照不同国度。剧情进行了相应创作，如浩灵地处东南，音乐中融入了江南小调的韵味；西岩粗犷，浩觉声频繁出现，代表世外桃源的清水镇。配乐灵动轻快，令人放松。随着众多优秀艺术家的贡献和心血，中国电影业继续展现出无可比拟的吸引力和飞速发展。2023年8月3日，成为值得纪念的一天。徐克导演直接发布消息。宣布了肖战在电影《神雕侠侣》中成为最大的投资者，同时杨紫主演的《龙困情网》也取得了辉煌的胜利。这些新闻为中国电影业带来了光明的前景，为观众带来了永恒的情感和非凡的电影体验。在杰出人才的领导下，我们热切期待着迎接那些独特、富有灵感和意义深远的作品。让我们继续支持和热爱这些才华横溢的艺术家。期待那些令人期待的电影作品和那些充满感情的故事。在未来，我们必定会见证中国电影业取得更加宏伟的成就以及珍贵的回忆。